Haleluya. Kwa hiyo tunaenda kuanza sasa ufunuo wa Yohana 3:15. Tufungue hapo. Kitabu cha ufunuo wa Yohana kikuwa gano jipya. 3:15. Haleluya. Biblia inasemaje? Najua matendo yako ya kuwa huu baridi wala huu moto ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto twende kuna sita basi kwa sababu una uvuguvugu wala huu baridi wala moto nitakutapika utoke katika kinywa changu namsha kichwa ni kwa ajili ya neno Father in the name of Jesus thank you for this wonderful time that you've given us Asante kwa kila nafsi na roho ambayo iko chini ya dali hili. Kwa jina la Yesu Kristo wanaza tabao hali. Inatamka uhai kupitia neno lako. Chemchemi ya maji ya uzima ikaingie kama wanavyolisikia neno lako. Na hakika neno lako likaleta mabadiliko, true transformation. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Amen. Hallelujah. Sasa ukisoma Biblia ufunuo Yohana, Yohana anasema hivi. Najua matendo yako ya kwamba wewe si nini baridi wala humo ehe ingekuwa heri kama ungekuwa nini baridi au moto anaongea hapa ni Yesu Kristo sasa watu wengi wanashindwa wana misinterpret um style watu wana tafsiri tofauti wanasema hivi maana yake hapa ni heri ungekuwa mdhambi <laughs> au nani mtakatifu that is a lie it's not true Yesu Kristo hawezi kusema bora ungekuwa mdhambi au mtakatifu. Eh? Hawezi akasema hivi. Kwa sababu unasemaje? 16 anasemaje? Basi kwa sababu uko vuguvugu, hauko baridi ama moto. Anasema hivi. Wala huu baridi wala si wa moto. Ina maana ungekuwa baridi au moto, asingefanya hichi kinachofuata. Anasemaje? Nitakutapika utoke katika nini? Kinywa changu. Ina maana ungekuwa baridi asije kutapika. Ungekuwa moto asije kutapika. Ila kwa vile wa vuguvugu sasa ukisema baridi maana yake una mdhambi wewe ni mtu mwenye dhambi kwamba bwana wa baridi wa duniani wa dhambi au wa moto mtakatifu inamaanisha mdhambi Yesu Kristo amtapiki unajua maana kutapika ku reject sawa inamaanisha mdhambi Yesu wa reject nakumbuka ujumbe anaongea kwa kanisa la leo leosedia la odesia la ukia ukisoma Kiswahili anasema huu ni ujumbe kwa kanisa la la ukia hebu soma hapo mstari wa ngapi Soma 14 nasema nini? Kuna kwa malaika wa kanisa lililoko wapi? Laodikia. Kwa ujumbe ni kwa kanisa. Kwa anaongea na watu walio kanisani. Kwa anaweza kusema bora kanisani nyinyi mlio kanisani bora uwe mdhambi. Hawezi akasema hiyo Yesu. Maana yeye. Amen. Kwa hiyo imaanishi bora uwe mdhambi ama mtakatifu. No. Anamaanisha unaposema baridi na moto. Hey, kama usaka. Sema kurudi kwa Yuda. Kurudi kwa Yuda. Yuda is not dead my brother and sister. Yuda ajapo. <laughs> Yuda aliapa. Sema nyingine Paulo anaandika maandishi anasema hivi, kwa kuwa umechagua kwenda kwa njia ya kani, Kaini, na njia ya Balamu, na njia ya Kora. Kwa hiyo Kaini bado hata aliapa. Siongelee mwili wake, na ongelee ile roho ya Kaini. Ipo very active. Sasa ndio leo nataka kuambia Yuda is not dead. Hey, Yuda is not dead. Yuda hapa my brother and sister. Yuda hapa. He's here. Na nataka muone Yuda. Mm. Sasa hivi ukitaki kwenye Biblia maji maji. Yaani kutoka jina la Yesu. Moja ya majina aliyofuata kwa famous Yuda alipo hapo. Very famous. <laughs> The brother who was known for betrayal. <laughs> Hallelujah. Amen. Okay. Sasa kwa hiyo inamaanisha. Kwa nini mimi ndo somo mstari na usianaji na Yuda utaelewa? Kwa Yesu Kristo anasema, "Bora ungekuwa wa baridi." au wa moto usiwe katikati wa kuguu. Na kitheolojia kwa sababu tunasoma theology tumefuatilia hilo kanisa la Leodikia historia yake ilikuwa na tafuta tatizo la maji. Kwa hali ya kawaida ilikuwa na tatizo la maji. Yaani maji yalikuwa hawana maji masafi. Kwenye hiyo sehemu inaitwa Leodikia. Kwa hiyo anapata maji kwenye chemchemi iko mbali. Kiasi kwamba ukiwa na vita maadui wanapata advantage wanaenda kukaa kwenye eneo la chemchemi tu. Wanaanza kwa attack from there. Hawa lazima watatoka kwa sababu hamna maji yanaishi. Kwa kwa ni tukua nafanya wana wana walikuwa wanaenda kuchukua maji ambayo walikuwa wanakuja anakuwa na vuguvugu maji is maji kama maji walikuwa wanakuja waje vuguvugu ndio maana niliwaambia biblia inatumia mifano ambayo wahusika wana experience hicho kitu kwa 
vile ndio kile kwa na shida ya maji na maji yanakuwa tunatumia kwa nguvu nguvu kweli ndio maana Yesu Kristo alitumia na watu ndio walikuwa kinywa maji na jinsi ya kutapika ndio maana Yesu akasema nikitumia hii lugha kanisa la leo kile litaelewa kama alivyotumia lugha ya kusema roho mtakatifu akashuka kama njio kama huo haimaanishi alikuwa ni njio alikuwa anamtumia lugha ambayo watu wa pale watu ambao walikuwa wanaishi pale wangeelewa amen amen sasa anachosema hapa anasema hivi kuwa wa baridi nani ambaye akishika maji ya baridi aelewe kama haya baridi ameamua nani akishika maji ya baridi anajua haya baridi nani akishika maji ya moto anajua haya moto ama lakini hapukubuku unaweza kashika mara hata mara mbili mara tatu ndio unajua unafanya ya moto kwa watu ah no ukisogeza tu mkono unajua ya moto ya baridi kwa watu unajua ya baridi ile hapukubuku mpaka unaweka mara mbili unaweka haya moto yanafahama ndio anachokiongelea pale kutu kueleweka yani hauna haueleweki sawa <laughs> moja ya sifa ya yuda alikuwa aeleweki Amen. Ehe. Na kanisa lile kile kuna watu. Hey, unamkuta mtu ananena kwa lugha. Speaking in tongues. Lakini he is very evil. Nikisema hivyo siongelee dhambi. Hivyo maana ana mipango vibaya. Yaani unajua kuna evil ya dhambi na evil ya activity njama ambazo si mpaka unamwangalia mtu anasema huyu uovu, yani muovu. Kuna uovu na muovu. Siku na nielewa. Yaani kuna mtu ameokoka inawezekana kwenye uovu at least unaweza ukasema okay amefanya huo uovu is fine. Lakini ye anapokuwa muovu ye mwenyewe unashangaa uko gani? Sawa ndio amedanganya inawezekana ni uh, amekosea hapa alikuwa kimwili. Lakini sasa ule amedanganya lakini mpango wake amuue muumini mwanzake. That is beyond. Ndio kwa kujisha kwenye kushinda kwa huo kaokoka ama jaokoka. Wewe ndo bugubugu. Si kama unanielewa. Eh. Yeah. Understand me. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna mali ndani kupeleke. Kuna mali ndani kupeleke. <coughs> Sasa, neno Yuda, Judas. Sawa. So, Lina maana yake. Maana yake ni very interesting. Ukifuatilia katika wanafunzi kumle mbili wa Yesu, wote walitoka sehemu moja inaitwa Galilaya. Wote watoka Galilaya. Na Galilaya ni sehemu ya juu ya Israeli. Kuna Israeli iligawanyika katika sehemu mbili, kama Tanzania iligawanyika katikati. Kulikuwa na North Israel ambayo ndio ilikuwa inaitwa sana Israeli, alafu kuna South Israel ilikuwa inaitwa Yuda. Sawa? Sasa, wanafunzi wa Yesu wote walitoka North Israel. Ambapo ndio hata Yesu Kristo alizaliwa. Ali Yesu Kristo alizaliwa Yuda lakini alikulia alikulia Nazareth na wako ya Galilaya. Sawa? Amen. Lakini alizaliwa Bethlehem Bethlehem ambayo iko wapi? Yuda. Akaama, akaondoka huko. Kuna sababu Yesu aliondoka, akaenda kwanza huduma kule. Ambako hata mataifa walikuwa wanapatikana. Amen. Amen. Sasa wanafunzi wa Yesu wote walipatikana huko, alikwenda ndio alianza kuitoa kwanza hadi wa 11. Ila Yuda peke yake anatoka Saudi anatoka Yuda sio no sio Galilaya ndio jina neno Yuda Iscariot Iscariot sio vini Iscariot manake Yuda is ile is manake ni kama of hiki ni kiebrania is Akarios ni location kama unavyosema Morogoro Karios ni sehemu inayopatikana Yuda kama Mary Magdalene kuna sehemu panaitwa Magdala kwa ukisema Mary Magdalene unasema wa Magdala sio ubini watu wanadhani hizi ni ubini Akisema Mary Magdalena anamaanisha Mary wa Magdala. Yobi, no Judas. Judas Iscariot, maana you ma, alikuwa ni maana ni man of Karios. Judas ndio jina ile Iscariot maana of Karios. Katoka Karios, ambao ni south. Na Biblia ina makusudi kwa nini Judas peke yake katika wanafunzi wote walikuwa na ubini. Simon Petro alikuwa na ubini. Bana. Ubini jina la kawaida. Ila Judas peke yake ndio alitoka kutoka na anakotoka of Karios anaelewa. Taka umwelewe kwanza Yuda. Cuz this guy was different. Alikuwa tofauti. Si kama wengine. Amen. Baka fanana na imena ya Iskander. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 
Sasa ukisoma mtu kufungua kwanza matendo ya mtume mbili hapa. Twende haraka hapo hivi nimalize haraka. Leo niko kabisa ka, zaidi katika kukufundisha thiolojia kuliko kuku. Nataka nikupe zaidi theology. Ndio maana inaitwa Bible study. Na hata group watapata hiyo advantage. Matendo ya mitume mbili Mm. Kwanza mstari wa wa 7, somo wa 7 ule. Moja, tumefika hapo. Matendo mitume mbili mstari wa 7. Tumefika? Amen. Tusome moja mbili tatu. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya, wanafunzi wa Yesu wao wale kusanyika 12 wale kuni nini kujigolofa wa Yesu ambao wao mtakatifu aliwajasa akasema wote si wa Galilaya si umeelewa sana nikwambia wanafunzo Yesu wote hapa Yuda alishakufa sawa acha Yesu anao mwenye kula nena miguu biblia inasema alipokea malaika akamwambia nyinyi watu wa Galilaya kwa nini mnamshangaa Yesu anapoondoka vile anavyoondoka ndio atakavyo rudi sawa kwa ispuko kwamba wanafunzo Yesu wote walikuwa wa Galilaya except son of perdition <laughs> Mwana wa wanibi ambaye ndo yule ndo peke yake Iskariot Sisi kama na gerero Amen Eh Sasa mtu anaelewa kwanza Yuda Haleluya Amen Sasa twende sasa Lakini kitu kimoja nataka pia nikukumbushe Kumbuka pamoja na yote Yuda alikuwa ni apostle mtu <laughs> Huyo akoe tu jamaa fulani ambaye ametoka from nowhere to here. Alikuwa mtume. He is an apostle. Wanafunzo wa Yesu ni watu 12 walikuwa ni mitume. Na sio tu alikuwa apostle, alikuwa anatekemea pepo na wanatoka. Sema kitabu cha Mathayo alikuwa anatuma wale 12 Biblia inasema akawatuma wale kenda. Akawaambia nimewapa mamlaka. Mkakemee pepo, mkafufua joto. Na Yuda alikuwa hapo, na alikuwa anakemea pepo anatoka. <laughs> Ata lakini alikuwa na something extra alikuwa na kitu cha ziada ambacho ndio nataka tukionelewa kwa alikuwa anachanganya kazi ya Mungu alikuwa anafanya ndio nimesema mtu anaspeaker in tongues lakini ndio huyo son of perdition amen amen ah. sasa nataka nikwambie kuna mtu kwenye group aliuliza vipi akawa anauliza anasema unajua biblia sio kama umekuepo akawa anasema biblia unajua aina makosa na nini nikamwambia ni kweli najua era zipo lakini sio makosa kama unavyosema yeye kwamba na kwamba ujumbe umepotoshwa ah ah ni makosa ambayo ujumbe unafika ukisoma vizuri kielewa kwamba hapa tu kimebadilishwa hichi tafiti makosa ambayo yapo makubwa ambayo naweza kusema ni katika kubadilisha lugha kwa hiyo lugha kwa sababu huwezi ukategemea ujumbe uliofikishwa kwenye lugha ya Kiingereza utafika uzito ule ule katika lugha ya Kiswahili wakati lugha ya Kiingereza ina maneno mengi kuliko lugha ya nini wakati lugha ya Kiarabu ina maneno mengi kuliko lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo ina namna nyingi ya kuelezea jambo moja. Kuliko sisi. Kwa lazima kuna kupungua. Ndio maana sasa mtu atauliza sasa tunafanyaje ili tupate ujumbe wa kweli? Roho Mtakatifu. Ndio anga sema alimo wala. Ukiona ndio wale andika Biblia. Kwa hiyo na Roho Mtakatifu lazima atakugaidi upate true Sasa moja ya vitu ambavyo nilitegemea swali yapo mimi ili moja wapo. Nilitegemea mtu aniulize ndio huyu kasoma Biblia. Amefanya uchunguzi. Na nimbiza swali la msingi. Ni kusuki kifo cha Yuda. Yuda alikufaji. Nani anajua Yuda alikufaji? Ah, Yuda tu. Sio tu kusoma hata movie tuliangalia tunajua gari lionyesha. Hebu naanza kupitisha mic niseme Yuda alikufaji. Alinyonga. Alinyonga. Alijinyonga, si ndio? Ukiangalia kwa the passion of the Christ, utaona pale amefika amejinyonga, si ndio? Eh, huyo wote wanajua hivyo. Hasa twende kitabu cha matendo ya mitume. Hayo ndio maswali ndio tutegemea kwenye group. Wameniangusha. Yaani wanauliza maswali mbali sana na yako mengi ya namna hii. Hapa ni kitu tuliza sema mbona hapa Biblia inasema hivi afuko imesema hivi. Hapo ndo sawa. Ningeanza hapo kukaa sasa kuelekeza watu. Sasa mtu anauliza kutokana na vitu vingine. Eh mtu ndio tutende hapo kitendo cha matendo ya mitume. Haleluya. Amen. Natenda mitume. Mlango wa, wa kwanza 
kwanza mstari wa 16 tumefika fungua matendo mitume mlango wa kwanza mstari wa 16 amen asoma tuanzia kwa moja mbili tatu ndugu ilipasa andiko litimizwe alilolinena roho mtakatifu zamani kwa kinywa cha Daudi unaona sasa kinywa cha Daudi roho mtakatifu ndalinena eh? katika habari ya Yuda aliyewaongoza wao waliomkamata Yesu mm-hmm. kwa sababu alikuwa amehesabiwa pamoja na sisi akapata sehemu ya huruma hii basi mtu huyu alinunua konde kwa ijara ya adharimu akaanguka kwa kasi akapasuka matumbo yake yote akatoka Nani alijua kwa Yuda alikufa gani? Rezo kota ni mande de kidia. Bibi anasema kwenye matendo ya mitume, Yuda alidondoka akapasuka akafa matumbo yakatoka nje. Haya. Just for in case utakoba dosa. Twende Mathayo mtakatifu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tunaenda pamoja sasa. Amen. Haya. Hey, thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Amen. Amen. Nataka nikuonyeshe sasa huko uh, matendo ya mitume anachosema. Amen. Twende Mathayo mtakatifu. Mathayo mtakatifu mlango wa sita. Tumefika huko. Mlango wa sita. Tuo 27 mstari wa 3 hadi wa 9. 27 mstari wa 3 hadi wa 9. Mathayo mtakatifu 27. Mstari wa 3. Kumbuka kule Biblia inasema Yuda ndo alinunua nini? kipande cha ardhi si ndio afu akaanguka akapasuka matumbo yakatoka haya tusome hapo Mathayo mtakatifu 27 mstari wa 3 kuanzia twende 1 2 3 okay hold on subiri so, so na mimi fungua huko okay Mathayo mtakatifu nataka ni nasoma kwa ajili ya watu wako kwa sababu mimi niko Biblia ya Kiingereza anasema Mathayo uh, mlango wa 3 mlango wa 27 si ndio okay mstari wa 3 twende pale chapa Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa anakwisha kuhukumiwa alijuta akawarudishia wakuwa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha akasema nilikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia wakasema basi haya yatupasa sisi yaangalia haya wewe mwenyewe akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu akaondoka akaenda akajinyoka ha Vitu. pesa alitupa wale kanuni akwenda kununua kitu akaenda akajinyoka haoni kuna contradiction hapo sasa ndio maswali nilitegemea kwenye mtu mtu aliulize vitu kama hivi kwamba sasa yule alikufaji yule anasema alitupa pesa akaenda kujinyoka huko anasema yule yule ambaye alichukua pesa akanunua kipande cha ardhi akaanguka kiingereza anasema he fell headlong aliamkia kichwa tumbo likapasuka tumbo katoka mtu anamkia kichwa tumbo na kapasuka yani pale kuna kitu Sasa haya ndio maswali ambayo watu ambao kweli wanasoma Biblia watakuuliza. Sasa mtu anatoka huko ameenda kuangalia kwenye movie, YouTube kaangalia mtu tu anakosoa Biblia, amekuta point hata asomaje neno, kaokota tu point tu anakuja nayo. Naye, ah, soma Biblia mwenyewe, read for yourself. Ndio utapata maswali anayokusaidia. Amen. Nani anataka jibu? Amen. Au niwaachie humo hiki. Niwaachie humo hiki. Labda mtasoma tu mtasoma vizuri. Naweza kaacha humo hiki. Nani anasema niache humo hiki? Amen amen. Ambaye anasema ni jibu. <laughs> wawili kwa wawili. Wewe hao unataka ukweje? Sasa tunaenda neutral. Ah, na ina yacha na kwenye group. Kwanza na kwenye group. Naomba mtu atasikiliza hii audio akijibu. Yuda alikufanya. Alianguka. <laughs> Akapasuka matumbo yakatoka au alinyonga. Na na kipande cha ardhi mbona anasema yule? Huko anasema alitupa pesa yakarudi. Kule anasema alienda kununua. Kwa sababu amesema ni kwa maneno ya nani? Wengi hapa kuna connection ni simu yake si kajibu. Biblia inasema Daudi maneno ya Daudi katika kwa maneno ya nani? Daudi ndio aliongea. Na Daudi ukisoma sehemu ukirudi kwenye Daudi ambaye ameandika Zaburi. Zaburi imeandikwa na Daudi, Sulemani, Asa, watu wengi. Alijua na mtume. Biblia inasema akachukua vipande vya pesa akaenda kununua ardhi. 
You know you. Ah, kuna 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 mix ya fani hapo hivi. Sasa hapo ndio utapata watu wenye roho mtakatifu. Na utapata watu walisoma Biblia. Unaanza kwanza unapata wale walisoma Biblia afu utapata wenye roho mtakatifu. Kwa jitahidini sasa mtakatifute hapo. Fanya research ya kutosha. Ujue what is this? Amen. Amen. Kona ruka ile ndio ile ndio homework. Na kwenye group kama unawafundishwa Mungu mtusaidie sasa. Tusaidie. Amen. Na watoto wangu wa kiroho. Sasa twende. Tunaenda mbele hapo. Haleluya. Haleluya. Kwa sasa ukisoma, hey. ukisoma hivi utagundua. Sasa nataka nikurushe eneo kubwa, nataka nirefi. Twende sasa kitabu. Eh. Hey. Twende kitabu cha Zaburi. Tukaangalie maneno ya Daudi. Amen. Amen. Twende kitabu cha Zaburi la Mataraka. 30 na ah uh, 41. Zaburi. Eh, kitabu cha Zaburi. Leo ni leo ni, ni Bible study. Kwa hiyo leo lazima Biblia ningekuwa na muda wa kutosha tungefungua sana Biblia leo. Yaani tungesoma mistari mingi. Haleluya. Amen. Tumefika kwenye Zaburi. Zaburi mtakatifu. Tuko hapo. 41 na 1. Mstari wa 9. Ikisema Zaburi mtakatifu na tania, sio Zaburi mtakatifu. Kuna watu kwenye group wanasema, "Ha, wewe mtumishi hivi." <laughs> Nimesema tu. <laughs> ndio mstari wa 9 anasema hivi Msiri wangu tena niliyemtumaini aliyekula chakula changu ameniinulia kisigino chake Sawa Msiri wangu tunaweza sema my own best friend my own close friend whom I trusted ambaye nilikula naye mkati tunaweza sema alikula naye mkati ndio Yesu alichosema Yesu anapofanya Biblia inasema hivi Mathayo sasa atusomi ile ndio hapa anasema Yesu kutoka akasema yule aliye sahihi yuko katikati yetu ni yule ambaye nitaingiza naye kwenye chombo kuchukua wakati kuchoja mkate. Alipofanya hivyo Biblia inasema alifanya hivyo ili maneno <laughs> ya Daudi atimie kwamba yule msaliti wake alikula pamoja na yeye. Kuinua kisigino mara yake mtu anaenda kinyume na wewe. Kukusaliti, sawa? Sio kama unaelewa. Sasa Yesu hata ukiangalia Daudi alikuwa anaongelea mtu mwingine lakini prophecy yake ina apply kwa mtu mwingine. Daudi alikuwa anaongelea hapa ni mtu anaitwa Ahitofel. Sema Ahitofel. Hey, Bible study. Ahitofel. Na naoangalia somo zuri Bible study kuna siku nitaanza series kwa ajili ya mjumbe. Ukimnikimaliza huu mtiririko kwa hilo somo. Episode inaweza kaa tano. Ah, wewe ni dangerous. Ah, umeenda chuo. Sema ndakwani umeenda chuo. Ndakwani. Yaani mtu akikwambia sisi, ah, unajua Zakaria na Bibi. Unamwambia I know Zakaria. Yaani wewe, are you serious? Yaani unajua. Amen. Mtu akikwambia kitu fulani unajua kwa kitabu ni kitabu fulani. Amen. Nitaanza hiyo series ndoko na same time very powerful hii ni kuchambua biblia amen amen sasa kuna mtu anaitwa ahitofel ahitofel biblia inasema alikuwa ni mshauri mshauri cancer wa daudi ambaye alikuwa ana busara kiasi kwamba watu walikuwa wanasema shauri ya ahitofel akikushauri ni kama mtu aliyesikia kutoka kwa Mungu mda huo he had a gift of wisdom sasa kuna mtu alifika daudi alisalitiana na mtoto wake alikuwa absalom ambaye alikuwa ananyanganyana ufao Walipo salitiana Ahitofel akamgeuka Daudi. Akaanza kumpa ushauri ya Absalom. Na Ahitofel alikupa ushauri kufanyia kazi lazima ushinde. Daudi aliposkia akaambia mtumishi. Mshauri wako mkuu na mtegemea zaidi na mshauri ya dunia yako. Akasema Mungu naomba kitu kimoja tu. Fanya ushauri wa Ahitofel huo upumbavu. Yaani toa ile wisdom yake. Jinsi alipokuwa na muogopa Ahitofel. Yaani kwa maana kwamba kama ni mcheza boxe Ukisikia ndio yako anafundishwa na kocha aliyekuacha kukufundisha wewe. Unajua hapa nimepigwa. Jinsi ambavyo unajua yule kocha yuko vizuri. <laughs> Ndio kilicho kwa Daudi. Alikuwa anajua kama mshauri wangu anamshauri Aitofel. I'm finished. Nakupeleka sema. Sasa nataka nikuambie, Aitofel akamwambia ya Absalom akamwambia, "Naomba nipe kazi moja." Alipo ushauri, baada ya kumpa ushauri anasema nipe kazi moja. Nipe majeshi watu 12,000. Nimfuate Daudi wakati bado kachoka. Najua jinsi ya kumpata. Nitawasamea wote aliyokuwa nao sasa mtamua Daudi tu. Mtamua. Ali maneno ya mtu mwenye ambaye amekusudia intention. You can tell unajua mtu amekusudia. Ndio yeye kwambia mtu ambaye wa, wa Mungu lakini ana, ana, amekuwa muovu. Sio ametenda uovu amekuwa muovu. Ndio hiyo. Sasa swali linakuja what happened? Baka Ahitofel. Akaamua kufanya hivyo. Nakumbuka huo mstari ambao Daudi anamwambia Ahitofel ulipiga kutimua kwa Yesu Kristo kuhusu nani Judas Iscariot. Kwa kuna kitu common kuhusu Ahitofel 
na yule iskariot si kama anaelewa jinsi ambavyo Ahitofel alitaka kusaliti Daudi kuna mfanano na jinsi Yesu Kristo alivyosalitiwa na Yuda sasa Biblia inasema hivi ambacho mtakio ujue mtatoa nini na baada ya hapo sasa nimalizie kwanza kwa nini Biblia inasema Mungu akajibu majibu maombi ya Daudi akabadilisha shauli la Ahitofel likao kuma alipomshauri Absalom kabla Absalom ajifanyia kazi kasi Mungu ametoa ushauri mzuri kufanya hivi na hivi lakini kabla hajafanya ni mwiti ya kazi mwingine ambaye ni mshauri anaitwa Akai kitu kama sikosei atoe naye ushauri kwanza jana mradi kuhusu ile tutofanye yule alipokuja akatoa ushauri akatoa point ile mzidi kwa mara kwanza aitofe mfano akasema tutafanya hivi na tutafanya aitofe aitofe akawa imbalanced nini leo bila toa ushauri kwako na mpango shauri baba yako mfano wewe unachukisha na bibi anasema akaenda akajinyonga Awide. Awide. Akajinyoga. Kwa you know, you know. Kuna mfanano, you know. Unasoma hiyo katika nani? Samuel wa 2. Andika tu ili upate utaenda kusoma. Samuel wa 2. Ndio unaona hiyo habari. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hapa siongelee wa hehe. Ningesema hii tabii iko kwa wa hehe. Siongelee wa hehe. Na siongelee tu kujinyonga. Naongelea mfanano. Samuel wa 2:17 kuanzia mstari wa 2 Afu utaenda hadi mstari wa 23. Tuone story nzima hadi anjinyonga itoe. Nasoma. Sasa tunatoka huko. <laughs> Lakini sasa swali nakuja, kwa nini Ahitofel alitaka kumsaliti Daudi? Samuel wa 2:17 kuanzia mstari wa 2. Utasoma mstari wa 2 hata peke yake afu utaruka tena hadi 23 kama unataka point to point. Ila ukisoma kuanzia wa 2 au kwanza hadi 23 unapata clear uh, picture. Sasa nasemaje? ambacho hatujui ambacho watu hajafuatilia ni kwamba Ahitofel hapo alikuwa mshauri wa mfalme alikuwa babu yake Belzebazeba ambaye Belzebeba ndio yule mwanamke alikuwa naoga juu ya ndani ambayo tunamfahamu Daudi akiwa siku ajaenda vitani amekaa kamaona mwanamke anaoga uchi akampenda akamtamani akamwatuma watu wamuti atembee naye kwa lazima tena akalazimisha kumbe huyo mtu huyo mbiti Ahitofel ni babu yake Manake mbaba wa huyo Balzeba ni mtoto wa Ahitofel. Kwa ah, Daudi alikuwa anafanya kitu ambacho hapo alikuwa anamgusa Ahitofel. Si kuna nielewa. Baada ya kufanya hivyo akamuua mme wa Balzeba ili abaki na nani na na Balzeba ambaye kwa ndio uria akamuua. Kwa Ahitofel alikuwa na asira lakini alikuwa ameseweka ndani. Naelewa? Alikuwa mzee kapi? Kwa kwa anatendea ana plan strategy all his life. Hicho ndio kwa maana la Yuda. Aina. Yuda Biblia inasema kuna sehemu arakozi la maandiko. Yesu alikuwa amekaa na kwenye nyumba ya mtu anaitwa Simoni. Mm. Anakula mezani, akanya binti. Hey, ambaye alikuwa anaitwa Mary akaja Biblia inasema akamuona Yesu akaenda kwenye miguu yake akaanza kumosha kwa machozi akamosha kwa machozi akamfuta kwa nywele zake Biblia inasema akatoa kikopo kinaitwa alabaster bottle kikopo Kiswahili hili kinaitwa alabaster bottle thamani yake eh, ni mshahara wa mwaka wa mtu ambao ukipiga hesabu ni dola 1060 piga sasa kwa Tanzania shilingi mafuta tu Milioni zaidi ya zaidi ya ngapi? Zaidi ya kule kule 12, zaidi hata 12 zaidi. Eh, hey, mieshi na kitu. Milioni. Imagine hayo mafuta tu anamosha mtu. Sasa Biblia inasema Yuda alikuwa amekaa pale pembeni. Eh. Hey. Biblia inasema Yuda alikuwa amekaa pale pembeni. Akaangalia kile kitendo. Akasema hivi. Biblia hey. inasema, "Kwa nini asingetongelea kusaidia maskini?" Sasa so, anajua angesaidia maskini ile hela ingechukuliwa, angesema "Uza niletee hela usinyoshe mgongo." Biblia inasema alimwagia kichwa Yesu. Kwa hiyo alimimina yani bali like ajali yale mafuta, anamjali anayemiminia. Na alikuwa anamukia mafuta yenye gharama hiyo yani akikupaka leo hii wiki zima una nauli. Hivi. Like a beautiful patio. Akasema Yesu siangemwambia tulia hela mafuta kuna maskini tu. Anaongea hivyo kwa unafiki tena na mwingine inaonekana na wengine walikuwa wamekipembelea kwa masikia ambao wamekia. Mwingine mtu ambaye anaopoze kitu ila anaopoze public. Anaopoze chini chini. Wapo kanisa ni hawa? Wapo. Eh eh ndio maana mstari wa kwanza tumesoma na anaandikia kanisa kwamba wao wabadili wa mtu. Akuandikia hapo duniani kanisa. Sasa angalia. Biblia nasema hivi. Aka akamwambia 
akamukie. Biblia inasema Yuda alikuwa anawaza mile sio kwa sababu alikuwa anawapenda maskini, ni kwa sababu alikuwa yeye ndio mwazini wa Yesu Kristo na alikuwa anaiba kutoka katika akiba. Kwa hiyo anaumia hizo hela zinapotea angeiba hapo angepata milioni 50 yake. <laughs> kwa Biblia inasema pale chini tangu siku hiyo akaanza kukusudia kumsaliti Yesu. Kwa give grudge ilikuwa toka siku ile anatembea naye. Kwa hiyo unamtuma kama apostle afanye kazi ya Mungu lakini ana grudge na wewe. Siku ile unanielewa? Amen. Ina maana nyingine ni muovu. Sio ana uovu, ni muovu. Ndio maana Yesu alisema wote Mungu umenipa sitapoteza hata mmoja mkono wangu isipokuwa yule mwana wa uadibifu ambao umemweka ili maandiko ya timini. Maombi Yesu alisema hivi. Kwamba kuna mmoja mwana wa uadibifu nitampoteza sababu no option. Kasha kuwa muovu kama ahito alisha intend ndio maana akasema nitaacha wote hivi mwanajeshi gani anaenda vitani ana anakamata wote anasema niko lazima siwi wote tutatumia nguvu tusimuathiri hata mmoja ila mfalme na huyo oni mwana ana yani ni asili ile mtiliza anamkumbuka grand daughter wake alichofanyiwa mume wake ndo wake liko kufa <laughs> sasa biblia inasema hivi toka siku hiyo yuda akakusudia kumsaliti yesu sasa nataka nikuthibitishie kwamba the issue sio kujinyonga tu the issue sio usaliti tu kwa sababu ukiongelea usaliti Petro alikuwa msaliti na alikuwa na vigezo vingine vinafanana na yule Biblia inasema yule siku ile Yesu alipoingia mkate akasema shetani akamwikia yule si ndio ukisoma nyuma kuna sehemu kabla Yesu Yuda na Petro alimsaidia Biblia inasema rudi nyuma shetani kwa shetani alishamwingia hata Petro kwa ana fanana ile leo wote walimsaliti ana fanana ile leo tena Petro ndo toa haja huko tofauti ni moja Petro alimsaliti Yesu kwa sababu ya uoga. In the face of opposition. Alipokutana na mazingira ambayo yawahalisie. Utayari wake ukaisha. Imani yake ikashindwa. Anasema ikent. Lakini Yuda alimsaliti Yesu kwa sababu ya chuki. Hivi. Sasa sifa ya chuki na kujali. Unajiwaje huyo? Huyo alimsaliti Yesu na chuki. Alimsaliti Yesu kwa sababu usio kwa sababu alikuwa amemchukia ana asila naye no alisafi kwa sababu masingira alipofika akaona Yesu anapopigwa anaanza kupiga tu makofi wanapokuja kumkamata akajua ai no siwezi kukumilia hichi kipigo <laughs> akakimbia huo ni uoga lakini mwili roho ilikuwa lazima lakini mwili ukamshinda ndio maana tunafunga si ndio amen sasa bibi anasema alipoona vile akakimbia kwenda kuomba toko si ndio amen yes point petro anaenda kuomba toko Aliomba mtoba kwa Yesu amsamehe. Si ndio? Amen. Aliomba msamaha, alitubu. Alikuwa na roho ya kutubu. Ila Yuda Biblia inasema, "Natusoma vitu. Hiyo matayo ndio unaambia saa zile. Mstari wa 27 kuanzia mstari wa Yuda kwa nasoma pale kuanzia watatu. Ukishuka baadhi mwisho hadi Yuda anapo msaliti Yesu kiumbe. Biblia inasema hivi, "Akasikitika sana kwa kufanya alichofanya. Alafu akajilaumu, akajidhumunikia. <laughs> akajilaumu yeye, hakutubu." He repented himself. Kuna tofauti ya kujinaumu. Ushakuwa ndio hii nasema Yuda ajabu. Ushakuwa na kitu kimetokea. Umefanya afu na jilaumu wewe. Mm. Ehe, now you know. <laughs> now you know. That's what Yuda did. I said it to the church. Tusema ah. Nakiuka ni mtenda kitabu. Is in God you think any one of create Mungu anasema yeah jilaumu wewe. It's good. It doesn't add anything. I find it chochote. Kujilaumu actually ni crime. Ni kibuni. Kwa sababu ukijilaumu maana unaamini ukibuni. Ukiwa na uwezo wa kufanya bora zaidi hapa. Kwa hiyo kifupi unasema simhitaji Mungu nimekosea. Ila I can do better. Ila ukiumwa na sababu Mungu it means you know you failed kwa sababu wewe ni failure. Sasa unamhitaji ndio ndio ambaye ndio anaweza kuwezesha. Kwa hiyo he still had to try for himself. Ndio maana hata anaenda kujiua. <laughs> Sikao na leo. Kwa kuanzia leo, chochote unachofanya, ukitaka ujue unafanya mistake, utaona na blame. You blame yourself. Ai, hii siko nini nikoje? Mimi, no, you don't have to blame yourself. Unajira huko. Sikao na leo. Amen. Ndio yule alichofanya. The Bible says he repented himself, not to God. Ndio maana Petro alisamehewa na alimsaliti mara tatu, yule mara moja. Alichukua pesa, akaenda kambuso akapotea. Hakwenda hata kusaidia kumkamata. Akaanza kujuta. Petro mara tatu. Anamwambia, "Ah brother, <laughs> apostle so to speak. 
Uwe si, uyo, uyo si alikuwa na Yesu. Akasema tofia kwa. Yes, mimi ni mjali, mimi si mjui Yesu. First time. Ya pili tena. Hayo, mtu anapita kaka. Ah, 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 ah. Yaani John 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 John. Huyu baba anamkumbuka huyo. Huyo si apostle huyo. Tena tunakumbuka wewe. Ulikuwa una kiu una unatembea sana karibu na Yesu wala watatu wa mbele wanamkaribia Yesu. Akasema tofia kwa. Wewe I don't know him. Si mjui. Second, mpaka ya tatu. Na jogoa kaweka juu. It was supposed to be worse, ndio? Ilibidi wasijinyonge jikate na mama. Lakini he didn't. Kwa nataka nikwambie, wale wanaofunga kwa sababu wametenda dhambi, it's a waste of time. <laughs> it's a waste of time. Ndio nani ndio nacho nataka nikwambie, ni sasa na yule aliye huko. It doesn't come I unganishi na Yesu. Sasa Yesu alikufa kwa nini kama ukitenda dhambi unajinyima unajinyima chakula. <laughs> that was the way of Jesus. Kutuku na kufunga, mtu anakuambia umezini hii dhambi utunga, sasa ufunge na kuomba. Wewe mtumishi ni muongo. Wewe ulifunga nini kwa ajili ya dhambi zako? Na dhambi ulizo nazo ulibidi ufunge miaka mingi. <laughs> ufunge miaka mingi usikione chakula, ndio tuseme usamehe. Kwa nini tunakuwa nadanganya watu? It's a lie. Mimi <laughs> sima aminie, you have to believe. Repent huko kiamini, tubu huko kiamini kwamba Jesus forgives you. Kakusamehe. Si ufunge, hamna kwa ajili ya kitu kingine, si ufunge kwa ajili ya kusamehewa dhambi. Alifanya hilo kosa Daudi. Biblia inasema alipogundua na Nathani na Nabii akaja kumwambia Daudi, mtoto wako huyo, Biblia imesema Mungu akampa fungo. Mtu fulani baada ya hapo akamwambia, "Fungo hili maana yake wewe ulitembea na Bathsheba. Wakati una wake wengi ukachukua mke wa kijakazi wako. Kwa hiyo Mungu amesema mtoto wako ataishi na kuna." Biblia inasema dakika ile Daudi alienda kufunga, akavaa magunia. Mtoto alipoa, akabia mambo yake pale pale akafa. Siku mtoto alikufa Biblia inasema Daudi alisema niletee chapo kisha fanya ujinga imetosha niletee chakula ni wewe kama imepoteza muda wangu sasa hiyo kwenye video naona au mtasema ya aliona alipenda nchi ya talshi alitumwa ni nawe akaenda talshishi akamwambia tufungeni na kuomba Mungu toka it's not that sio kama Mungu alitaka akifunga sawa ndio wasamee no alikuwa anataka moyo utayari obedience ambayo ile ni agano la kale huko huko agano jipya bibi anasema kutunza amri za Mungu ni kumwamini aliyemtuma Ami ya Mungu ni ipo akamwambia. Ah, ni ya kwanza. Ami ya Mungu anayetunza amri ya Mungu ni yule kwanza anayeamini kwamba anayemwamini mwanae ambaye mtume. Ndio ndio hicho. Ndio obedience yetu kubwa iko hapo. Kama kweli mtiko Mungu muamini Yesu Kristo. Amen. Amen. Asa, I don't know what people are doing. Sio kama unanielewa. Amen. Sasa basi. Twende sasa tusome Yuda amerudije. Twende kitabu cha Mathayo hicho hicho. Hallelujah. Kwa umelea, yuda na yuto filo wamefanana wapi? Kwa tatizo, sio usaliti. Ni nini kimesawadisha usaliti? Na nini ati tuna motivu gani kuna mwendesha wako? Sama? Haleluya. Ah. Kuta na mkrista leo. Anataba sana lakini mwoni. Anataba sana. Mtu kabisa, kristo, anakuambia kabisa mtumishi mtafanye hivi hapo fanye wewe ni mtumbi kondo hoti kwa maana kwamba wewe unifanye maji ya baridi unajua yanatumika ku relax ku relaxisha yana kazi yake ya moto ya they heal kuponya kivu inja ni ndomana kwa tunachua kwa the all have function kwa nini usio define it when you have to be in the middle ili tuonekane umetike kabisa wangapi watatoka juu ya Mungu hapo ile kutoa mbote That's, those are the people in the church. Hiyo ndio roho ya Yuda. Kwa sababu tukisema Yuda anatafuta usaliti ule ambao ndio wanafikia the last pitch. Nini kilimuendesha Yuda usaliti hata Petro alifanya? Jinga mwanadamu. There is a motive ilikuwa inafanya kazi ndani ya Yuda. Mtu anaweza akaja akaja kanisa la kusikiliza maombi. Sio kwa sababu amenyo sile la Mungu. Anapia who define to me. Yaani ana evil intention kwa yule. Kama babangu mzee alisema sasa hivi apost prophet mpaka itokee ndio ana post kwa hiyo sasa yake anatoa prophet anamwambia we are not going live like, anakata kwa nini aligundua kunaanza kuwa na false prophets wanachukua prophets kwa prophets wakati wanaanzisha kitu kinaitwa prophetic retreat njoni kufundisha ni kupe invitation ni kufundisha na Mungu uingie kwenye prophet hawataki kwenda sababu wanajiona watakuwa wadogo hawataki kunyenyekea ila alitoa prophet wanaiba wanatoa watu wanafanya hivyo sana wanafanya hivyo sana ndio maana ni yeye anajiita God Father of the Prophet. Kwa Tanzania anafanya kibovu. Anasema kwa sababu there are people almost 80% of prophets Africa sasa hivi. 
ni matokeo ya profit ume teach. Kama unyu, ndio maana naitwa good father. Kama mentor wote ila wamtaji, ndio hicho tunachosema roho ya yule. They don't appreciate him kama baba wake. Kule unasikia prophet, watu wanasema prophesy, wanzana wametoa wapi? It's profit ume teach. Ndio alianzisha. Ila kiburi cha roho wa kule, watu waliokoka, they don't want to appreciate. Hawataki kubali, wana ile roho iko ndani. Hata Yesu anapomsaidia mtu anamwambia dhambi zako zimesamea, anasema hizo hela kwa nini? Yaani anampinga Yesu kwamba hayajali maskini. <laughs> Ndio hiyo kanisani. Hapo unaweza ukafanya muujizo kwa mtu mwingine akapona. Mtumishi mwingine amekaa hapo anasema hata mimi naweza kufanya hivyo. Pande hiyo zaidi. Haha. It's very sad. That's a huge thing. Iko ndani ya kanisa. It's dangerous. Mnaheka kwenye kitabu cha Mathayo. It's very dangerous. Amjisikia tumishi anauana kwa sababu ya, ya kutaka huduma. Mwingine anataka huduma hiyo huko. Sasa hivi ninapowaambia kuna kuna mapi inaendelea. Mungu alinipa neema nikakana mtu anaitwa Prophet Shira tukao na mke wangu. Prophet Shira tukao na mke wake akana niambie. Kaambia mtoto ibete njoo. Kaema mimi am one that person and nikiamua kwenda kumtumishia don't care what you say about him. Sababu yuko hapo tu. Tukao na mke wake akaniambia sikiliza nikwambie ukweli. The secret aliyonambia. Akaniambia kama umeingia kwenye ministry niandae. Unapigwa vita ndani na nje. Kwenye hii committee watoto wa huyo baba wangu wenyewe wao wenyewe watoto kwa watoto ama tuko hapa Tanzania. Kila mtu anataka yeye ndo afahamike na bibi yetu. Yeye anataka mwingine afanye vizuri. Kwa hiyo ndio anafanya vizuri they start attacking. Wanapo attack vipi? Wanatumia njia nyingi nyingi za chini chini. Si kama na wewe. Anakuambia alishaenda kwa mtumishi mmoja mkubwa hapa mtoto wa mtoto wa yule bedeni. Mkubwa hata yeye na wakiwa na baba. Simtaji tu jina kwa sababu na anastaki ku mtumishi. Lakini akikujua wewe na huduma utakuna potential atakufunga hapa kupi cheo atakufunga ukae hapo ustoriki mpaka basi he will not release you anasema yeye alimfuata yule teacher alikuwa anafanya meeting in nani uh, dubai wakaalikwa alipofika kule watu wa tanzania wanazuia wa tanzania wenzao wasipate opportunity kumuona ni baba wake imagine that don't come this is in the church ukiingia kwenye social media sasa hivi hata youtube angalia channel <laughs> Angalia chani ya mtumishi wote wa Mungu nabii. Mimi sina sina ile tabia kusema unabii wa kweli na uongo. Huyu ni wa kweli na uongo. It's a waste of time, eh? It's a waste of time. Angalia kitu cha nitwa nabii. Angalia wanao comment pale wewe muongo. Weni 90% wameokoka kwa Kristo. Si waislamu. Waislamu hawana muda huu. Waende kwenye chani ya nabii wakaandika ujeokoka wanafanya nini? Christians. Eh za kutoka huduma nyingine au kwa Kristo kaamua you are liar maneno ya Mungu hayapo jamani tuangalieni neno huyu mtumishi anaezekana sio kweli sasa unapoandika pale waislamu akiona wanapata nini chuda ndio hilo kwa mbele ya leaders this dangerous hebu mtu kabisa yuko committed njia nzuri ya kumfichua nabii wa Mungu ni wewe kuwa nabii wa kweli take that quote njia nzuri ya kumfichua nabii wa Mungu ni wewe kuwa nabii wa kweli njia nzuri ya kumfichua mchungaji wa Mungu leo muita tapeli anataka ndio wewe kuwa mchungaji wa kweli acha uongo umekaa nyumbani haubili hata kigea usome kazi yako kutai kwenye internet huyo uongo huyo kweli you are a fool a big liar tukikuuliza kwa mwako mwako hata watu wameenda kwa Mungu wangapi hata mmoja kazi yako kuwasema wengine wewe kama unataka uonyeshe maapostle uongo unasema watumishi siku hizo wanataka tu hela wewe anza wewe mtumishi ambaye utaki hela ndio tutaamini that is the truth ha watumishi siku hizo wadogo wauni tu wanavaa vibaya anza wewe mtumishi uleva vizuri Stop lying. Unakaa tu juma ya simu yako na type. You're typing nonsense. Mimi napenda sisi tutafikiri na ubiliano tu maelfu hapa. Kabla ya hiki jinsi kanisa ambapo watu tunafanya na msensi kwa same things. Roho ya Yuda. Very dangerous. Sasa nataka nikuonyeshe sasa. Mstari wa mwisho mtu nasimama tuingie kuomba. Twende Mathayo 24. Mathayo 24 tuanze mstari wa Wangapi pale? Sema nakataa roho ya Yuda. Nakataa roho ya Yuda. Mimi mtu akitoa mtoto wangu akiloa nije nikute comment au anaongea kuhusu mtumishi mwingine, anaongea maneno nonsense. Najua huyu siku anaoje ameongelea nini. Hii nakupa ni spiritual habitation kama Pastor Chris alivyofanya. Akamba mtoto wake spiritual out of time inaitwa akaenda out time katika utumishi. Acha kutumika kwanza. I allow you. Yaani me I'm one that one of that person I'm 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 not scared of losing a son. As long as it's not a son. Kashati huka amekuwa kuwa. I will lose you. I'm ready to lose you. 
Sababu siku tayari ufanye damage kwenye mwili wa Kristo under me kama babako acheo. No. Tofia kwa. Mathayo 28. Usiombe mtumishi wa Mungu kanisani aanguke <laughs> aanguke kwenye dhambi sawa akosema niliteki wanaosambaza skendo wa Kristo wa mwili wenzake ndio roho ya Yuda hiyo the return of Judas ndio hiyo they returned wako kanisani hata mm-hmm. kujua leo wewe wewe wako kuna inafanya they don't have time kuja kukushuhudia kuja kukuombea wewe before the kabla haja kuombea ulini kabla hujaanza maombi miguu imeshawaka moto ameshaanza kukaa kikao mtumishi fani unakumbuka alikuwa anaongoza maombi Tumesikia habari zake. Sasa hivi ninapokuambia 1:3. Wako haraka kusambaza habari yako mbaya kuliko kusambaza jinsi Mungu alikuwa anakutumia. Ndio maana baba yangu akiwa anasema hivi. Wakati Mungu anasamehe katika Ukristo, wakati Mungu anasamehe wa Kristo anasamehe. Sasa sijui wa Kristo ndio wa kina nani. Maana wa Kristo maana yake unamfuata Kristo. Sasa Kristo anasamehe wenyewe anasamehe. Sasa wa kina nani? Sasa sijui wa Kristo kina nani sasa. Ishina ni twende mstari wa 10 tuanze pale. Tuone Yuda anarudia tena ni nyakati za mwisho. Anza mstari wa 8 anasema ni 1:2 anasema. Hayo yote ndio mwanzo wa utungu. Wakati huu watawasaliti ninyi mpate dhiki. Yeah. Nao watawaua yeah. Nao mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Brothers and sisters, umesikia siku za mwisho ukisoma mstari wa chini hapa ndo unafuata baadaye ndo anasema ndipo wengi watakapojikwaa watasalitiana soma kwa kumi. ndipo wengi watakapojikwaa nao watasalitiana na kuchukiana sio yuda huyo wa kumi na moja anasema na manabii wengi wa uongo watatokea sasa hapo tulie kabla ya manabii wa uongo kuja yuda anarudi kwa nini sasa watumishi na watu wengi leo kokana ongea manabii wa uongo kumbe yeye anaongea manabii wa uongo ndio yuda aleta kuja Yaani Yuda anaongea na nabii wa Mungu wakati ameshaanza kifungu cha kwanza. Ila amekazana, "Au nabii wa uongo, mtumishi fulani, hata wewe unanamtumika, wewe unanamuongea." Hata wewe tu, yule wa uongo. Yeye yeah, anaongea ni Yuda. Wakati Biblia imeanza kusema ataanza Yuda. Mtasalitiana, anasema ni Yuda. Kwa sababu niwaambia mtu mtatu, "Ahitu fa alikuwa anakuja kuua." Na Yuda alimuua Yesu wa kumuua. Alimuua. Kwa sababu hii Yuda alikuwa to kill. Ah ukitoka hapo alikuwa na yule aitwa pale alikuwa anachuki anachuki alikuwa anachuki ndio sema wengi watachukiana <laughs> sema mimi sio sehemu yao mimi sio sehemu yao kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu that is the biggest disease hiyo ni ugonjwa ambao liko kanisani liko kanisani Roho ya Yuda nashukuru naenda dakika sio sio sijazidi zaidi dakika nisa kusudia kwenda. Roho ya Yuda iko kanisani. Sema roho ya Yuda iko kanisani. Roho ya Yuda iko kanisani. Kuna kina Yuda kanisani. Kuna kina Yuda kanisani. Wakati tunaingia deeper life phase tunaingia ndani zaidi. Sema wakati tunaingia ndani zaidi. Wakati tunaingia ndani zaidi. Tunapinga. Tunapinga. Kurudi kwa Yuda. Kurudi kwa Yuda. Hey. Tunapinga vita kati ya wachungaji kwa wachungaji. Vita kati ya kanisa kwa kanisa. Vita kati ya kanisa kwa kanisa. Vita kati ya huduma kwa huduma. Vita kati ya huduma kwa huduma. Hata vita kati ya viongozi wa kwaya praise team. Vita ya madhehebu. Vita ya madhehebu. Zote hizo zinakuthibitishia Yuda is back. Kwa sababu ni vita inayotoka ndani. Kwa tunafika sehemu ambayo inathibitisha it's sad amen kwa hilo ndio neno ambalo nilitaka ni niwalete siku ya leo nimeruka vitu vingi kwa sababu ya muda kwa kama umewahi kuwa kwenye nafasi yoyote ambayo ulichotarajia kwa mtu anayehitaji ni jina la Yesu Kristo sio kile ambacho ulikipata na mkini Yesu mnataka niongee naye kuhusu kurudi kwa Yuda ili uelewe. Na ikiwa time tutaenda ndani na sehemu nyingi ambao the biggest the solution si ndio huko. Unaweza kusimama kwa mguu wako pale mguu wako ulipo. Wakati naendelea kuongea maneno haya watu wa group Mungu wabariki wapige makofi watu wa group. Na labda tu niseme watu wa group kwa wale ambao watasikia hii audio na unataka kuwa mtumishi lakini zaidi ya yote tunaanza taratibu kwa wenda Uh, tulisema tutakuwa na meza ya pamoja kabla ya kuingia mfungo ambao nitaenda mlimani 
wale wote ambao wako Dar es Salaam watatamani kushiriki na sisi ni bure kabisa tutakuomba mchango engu type kwenye group au njo DM kwa maadmin tafuta maadmin kwenye group anatuma ujumbe sana waambie mimi pia nitatamani kushiriki meza na kama uko Dar es Salaam nimtumishi pia karibu au natamani kuja kwa gudu na sisi karibu kwa hiyo tunatarajia response kutoka kwako kutoka kwa maadmin kwa kama unataka kushiriki hiyo meza bwana karibu sana ya upawe nadhani tunabaki na wiki ijayo moja alafu taingia kwenye hiyo meza ya bwana sio meza ya bwana chakula cha pamoja meza ya bwana maana kitakuwa ile ndani amen Mungu awabariki kwa kuta